നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ലെവൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ദിവസം നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബാർ ട്വൻറ്റി വൺ എം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെവൻറ്റി വൺ മുതലാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടുവും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റും ആയാൽ ഈ ഭാഷയിൽ ഫേസ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു അതായത് ഫോർത്ത് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണ് ഡിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻത്ത് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ആൽഫബെറ്റിനും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആൽഫബെറ്റ്സിലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം എഫിന് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതാണ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു സെവൻ ടു ടു ആണ് അടുത്തത് പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ആൽഫബെറ്റ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണ് സെവൻ ടു ടു വൺ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സെവൻ ടു ടു വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടുമ്പം തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ നോക്കിയ ആ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് ഇത് ഇതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എക്സ്പോണൻസിനെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ടു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ ഇനി അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഹാഫ് അതായത് ടു റേസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്നാണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ അപ്പം എക്സ്പോണൻറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് എക്സ്പോണൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ടു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എളുപ്പമാണ് ഇനി ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഒരു മൈനസ് പവർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഓർക്കുക ഇനി ടു റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ആറ് രണ്ട് പത്ത് എന്ന ശ്രേണിയുടെ അറുപത്തി എട്ടാം പദവും എഴുപത്തി രണ്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി എട്ടാം പദവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡി അതുപോലെ എഴുപത്തി രണ്ടാം പദവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റി വൺ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടു അതിൽ കണ്ടിരുന്നു എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡി എ പ്ലസ് സെവൻറ്റി വൺ ഡി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ ഡി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡി അതായത് ഫോർ ഡി ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് സീരീസ് ഇന്ന് തന്നെ ടു സിക്സ് ടെൻ അപ്പോൾ അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി സെവൻറ്റി ഫോർ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സമയം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണളവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നേ കാല് രണ്ടെന്നൊക്കെ
കൂടാതെ പണിക്കൂലിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും നൽകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ മോതിരത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ അതെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യുക നാലായിരത്തി 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 അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ളത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി അയ്യ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി അതാത് ഇത് എഴുതിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതം ജി എസ് ടിയും പത്ത് ശതമാനം മ പണിക്കൂലിയും നൽകേണ്ടിയത് അപ്പം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇനി കൂടാതെ പണിക്കൂലിയുടെ അഞ്ച് ശ ശതമാനം ജി എസ് ടി അപ്പം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം നാല് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇനി സെവൻറ്റി സിക്സ് ആകെ വക്കുകളുടെ നീളം മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് സമചതുര കട്ട ക്യൂബ് ആകുമ്പം ആകെ വക്കുകളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയും ആകെ വക്കുകൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് തുല്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം എ മൂന്നെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇനി എ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പം അത് ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം അവിടെ എ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ ആണ് വ്യാപ്തം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പും പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിമിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം പല ഫോംസിൽ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് നയൻറ്റി ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു തോന്നും ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷേ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നീടുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയറിലേക്ക് വന്നു ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഇനി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരാൾ മുപ്പത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അറുപത് മീറ്റർ നടക്കുകയും തുടർന്ന് ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നടക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അപ്പം അപ്പം ഈ പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ വരച്ചതും കണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ കിഴ നടന്നതിൻ്റേത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അപ്പം മുപ്പത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു കിഴക്കോട്ട് അപ്പം ഈ കിഴക്കോട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ എസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് നാൽപ്പത് താഴേക്ക് നടന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നോക്കാം നാൽപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അറുപത് മീറ്റർ നടന്നു തുടർന്ന് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദേ ഇവിടുന്ന് അറുപത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു
നടന്നു തുടർന്ന് അൻപത് മീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നടന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഫൈനലിൽ എത്ര എത്തി എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും പൈതകോറസ് ചേർത്തിൽ ആ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് തുടർന്ന് വഴ വടക്ക് കിട കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ നീ എ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ആ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കുള്ള വരി അപ്പം നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നാൽപ്പത് മുപ്പത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ അൻപത് വരുന്നു അൻപത് വരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇപ്പം എ എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ വരെയുള്ളത് അത് എഗെയിൻ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക എസ്സും എസ് എന്ന് താഴോട്ട് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ വന്നൊരു പി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ് മുതൽ ആ പി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് എസ് പി ഫോർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പി മുതൽ എ വരെയുള്ളത് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടിയും തേർട്ടി ആയിരിക്കും എസ് പി എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടിയും എ പി എന്നുള്ളത് തേർട്ടിയും ആയിരിക്കും അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ എസ് പി എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ പി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീവ് ആണ് അപ്പം ഈ എ എസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ ഉള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഫോറും ത്രീ വരെയെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ ആ വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതാണ് സാധാരണ ഇന്ന് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുക പകുതി വീതം രണ്ട് ബാങ്കുകളിലായി നിക്ഷേപിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലും രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിലുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പലിശ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പലിശ പിൻവലിച്ചാൽ പലിശയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും അതിൻ്റെ അത് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായി നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം അയ്യായിരം രൂപ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ലിട്ടു പലിശ നിരക്കിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന കണക്ക് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ പലി കിട്ടുന്ന പലിശയ്ക്ക് അതിനും കൂടെ അതിൻ്റെയും കൂടെ പലിശ വരും അപ്പോൾ അതിന് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടു പലിശ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പം അത് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറും അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടുമാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മറ്റേടത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടു പലിശ കിട്ടുന്നിടത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുന്നൂറും ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് രൂപയെന്ന് പറയുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പലിശയാണ് അപ്പം പതിനെട്ട് രൂപ പലിശ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക മുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര ശത മൂന്നൂ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അറിയാം എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ശതമാനം മുന്നൂറിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമാണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ആറ് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ശതമാനമാണ്
അതിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം പതിനെട്ടിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എയ്റ്റീൻ എ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഈ ഈ പതിനെട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ തന്നെ അൻപത്തിനാലായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അതായത് പോയി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അതായത് ഓരോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉള്ളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പലിശയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസാനം ഈ കിട്ടുന്ന ഈ കിട്ടിയ പലിശയും ആദ്യം കിട്ടിയ പലിശയായ പതിനെട്ട് അതിൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്ത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഓരോന്നും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അതിപ്പോൾ ആറ് മാസം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഫോർമുലയും അല്ലാതെ നമുക്കത് നോക്കി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശയാണെങ്കിൽ ഈ തൊള്ളായിരം രൂപ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടാണ് ഈ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അധികം വന്നിരിക്കുന്ന പലിശ പൈസ അതായത് പലിശ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇനി എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ ശരാശരി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയായി മാറിയെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ ആളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എത്രയാണ് ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ ടോട്ടൽ ഇനി മറ്റേത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ അത് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് എൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് സെപ്രേ സെപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ആൻസർ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് അല്ല സ്വൽപ്പം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ചിലത് ഈ എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യവും ഒക്കെ ചോദി ചോദിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ ആദ്യത്തേതും മാത്സിൻ്റെ ആദ്യത്തേതും ഈ കോഡിൻ്റെതാണെങ്കിലും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിൽ വ്യത്യ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാത്ത തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കീ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ആൻസർ കീയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാ